hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ hỡi các anh chị em mẫu thịt việt nam chúng ta do dân tộc mà hình thành vì dân chúng mà đấu tranh đến ngày nay tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau là màu mỡ cho đất đai là kết tụ của tính việt là tự hào là di sản cho con cháu tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi sống thì phải cho lắm liền mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng thanh Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu! Cả chuyện! Như là! Chào tới! Chào! Công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi, đi xin cái gì ở sau? Vì tương lai quốc dân cùng sống và khói tinh làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Xin cho thầy vơi trên đường xa. Tôi trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đề Tam và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa. Nguyện xin đấng tối cao, thường đế, trời, Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ, đồ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát hòa cộng sản và nàng chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ải quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nài, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ quang trường cửu mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng ngôn thánh đức xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần việt nam chân chính sống thì phải cho lầm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng
đào minh quân anh hùng cứu nguy dân tiền quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quan vinh việt nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui The birth of the heavenly sun on a warm and fresh morning in the year of the dragon, 1952, the Dow family in Thingu, Hamlet, Gia Dinh Province, joyfully awaited the arrival of a new member, the family's third member. Everyone gathered around to wait and bless the mother and the unborn child, praying for the baby's health and perfection. Upon birth, then the sacred moment came. In the morning, to their surprise, for what they witnessed, Mr. Dow, the wife, Miss Nguyen, the Han, gave an encore birth to a baby boy. This is a rare phenomenon. Could this be a particular sign of good omens falling on their family? The moment was filled with joy as everyone happily received the newborn baby with a noble fragrance. An inquisitive appearance, like an angel. Clear blue eyes, black wavy hair, a high nose, a white complexion, and pink lips. The parents named the boy Dao Ming Quan. The nickname was Dao Van. The unique phenomenon of the encore birth baby made everyone curious to see. The doctor congratulated their family on being very lucky. For sure, the boy would grow up to be a genius. According to research, cases of an encore birth are sporadic worldwide, accounting for only one in eight thousand cases. According to folklore, many people believe that being born encore is a sign of good luck for both the baby and the family. In addition, some cultures assert that babies born encore have extraordinary abilities and will later make outstanding achievements. There have also been many great people in cases of encore births. Among them were French Emperor Napoleon Bonaparte, Emporia Charles, the English poet Lord Byron, the American genius pianist Liberus, and the highly famous psychologist Sigmund Freud. In the Oracle of Hao Hao religion, there was a correct prediction about the birth of Mr. Dao Ming Quan. In the year of 52, the rotten root sprouted to be a good tree. Many Hao Hao Buddhists followers believe that the Holy Hun Fu So. Left this oracle for them to find him when he was reborn, which is Imperial Duke Dao Ming Quan, who was born in 1952. Many senior Hao Hao believers have recognized that the style and personality of the Holy Hun Fu So similar to Mr. Dao Ming Quan. Also, according to the press release dated February 1, 2005, the Central Executive Council of the Hao Hao Buddhist Association announced a decision. To Simone, Mr. Dao Min Quan, when he was still president of the Provisional National Government of Vietnam, to hold two important duties, the most significant and most essential duties at the same time. That was a chairman of Hao Hao Buddhist Planning and Development Council, B chairman of the Central Steering and Advisory Council of Vietnam, Yang Zha Party. In Hao Hao Buddhism, only His Holiness. Hun Fu、so. held two roles, both religion and politics, as they are two essential duties that the Central Council of Hao Hao Buddhists has called upon the Imperial Duke President Dao Ming Quan to accept. Just like more than 30 years ago, on March 2, 1990, a famous Vietnamese astrologer living in the Orange County, USA, Master Nan Quang, took a horoscope for Imperial Duke Dao Ming Quan, the zodiac star. Horoscope projects his horoscope. This is the leading star of all stars, also known as the Archangel Star, Archangel, God's leading angel, and it is surrounded by the stars: right and left, assistance, blessing star, minister star, celestial life, power star, tycoon, fortune, and signo. He belongs to the destiny of Zhong Lu Dui. With the horoscope, and it is clear that this is the true destiny 
of the heavenly son, who has both natural talent and a gift of fortune, and generals and heavenly generals who are always around to support him. People with zodiac sign of horoscope are often knowledgeable beyond ordinary people, have high morale, integrity and loyalty, and have a delicate appearance, modest, dignified and direct appearance. They have a handsome face, bright eyes, straight nose, aristocratic feature, gentle but majestic speech, and between the eyebrows, above the eyes, or in the middle of the forehead, often emit a wisdom of light. It's amazing. The characteristics of the horoscope and the style of the mana can be most recognized in the personality and characteristics of the Imperial Duke Dao Ming Quan. After looking at the horoscopes of the Imperial Duke Master Nan Quang, respectfully set up a sacred table to pay homage to the Imperial Duke because he's realized that this was the true heavenly son that God gave to Vietnam. The Imperial Duke's background is related to two famous clans in the Vietnamese history that we mentioned in the previous program. The Patriarch on his father's side was the Holy Tran Hong Dao. The Patriarch on his mother's side was Grand Duke Nguyen Tri. He had Angkor birth. He should have lived a happy life. However, his life had to go through many ups and downs according to the ups and downs of the whole nation. The Vietnamese worshipped the Chinese invader Ho Chi Minh as their national father for the karma they received for many years, suffered by the communists and red devils. It has been nearly a century and many people are still bewildered and have not seen the truth. The Chinese communist enemy has brought tens of millions of their people to mix with the Vietnamese people to gradually genocide and replace the Vietnamese people. Losing the country and national genocide are immediate threats. Only he, the Imperial Duke President Dao Minh Quan, the Son of God, Heaven and Buddha, who came into the world for complete heavenly sake, can suppress the communist scourge. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước một lời thề vì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quan vinh Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui no ấm xóa tan bao nỗi lầm than Việt Nam 